Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 37 of the course on statistics and probability. Students, you will recall that in the last lecture, I discussed with you some concepts of interval estimation, including the concept of the determination of sample size. After that, I began the discussion of the very important area of hypothesis testing. In this regard, I discussed with you the formulation of the null and alternative hypotheses and the concept of type 1 and type 2 errors. In today's lecture, I will continue with some of the very basic concepts of hypothesis testing after which we will apply this whole procedure to some examples. पहले थोड़ा सा revise कर लेते हैं कि वो जो दो basic concept last time किए थे वो क्या थे? सबसे पहली चीज यही होती है कि आपके जहन में जो hypothesis है about a certain phenomenon उसको आप एक mathematical तरीके से express करें जिस hypothesis को आप test करना चाहते हैं उसे आप null hypothesis कहते हैं for example if you might want to test that the average weight of the people in a certain community is so much तो वो आप null hypothesis में उस इस बात को लिखेंगे और उसका जो opposite है कि the weight is not that much that will be your alternative hypothesis. Dusra concept jo tha that was um, very interesting. Maine aap ke saath ye baat share ki thi that there are four possible situations. Ek ye ke the hypothesis, the null hypothesis is actually true and you decide that you would like to accept the hypothesis based on your sample data. To ise to hum zahir hai ke correct decision samjhenge. इसी तरह अगर ये सिचुएशन है कि जो आपने हाइपोथेसाइज किया दैट इज एक्चुअली फॉल्स और आपका जो डेटा आपने कलेक्ट किया उस बेसिस पे आपने बाद में ये डिसाइड किया कि आई वुड लाइक टू रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस व्हिच आई इनिशियली फॉर्मड तो स्टूडेंट्स दिस इज आल्सो अ करेक्ट डिसीजन कि भाई ये गलत बात थी और आपने भी उसको रिजेक्ट कर दिया लेकिन आपको याद है ना कि दो सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसमें um, एक एरर कमिट होगा अगर आप वो वाली बात करें तो यानी इफ द नल हिपोथेसिस इज एक्चुअली ट्रू बट यू डिसाइड दैट यू वांट टू रिजेक्ट इट देन यू आर कमिटिंग टाइप वन एरर ऑन द कॉन्ट्ररी इफ द नल हिपोथेसिस इज एक्चुअली फॉल्स बट यू डिसाइड टू एक्सेप्ट इट दैट इज कॉल्ड टाइप टू एरर और मैंने आपको ये भी बताया था के the probability of committing type 1 error is denoted by alpha and the probability of committing type 2 error is denoted by beta. Alpha जो है उसी को हम level of significance भी कहते हैं. ये हुई दो बातें. आइए अब आगे चलते हैं. The third very important concept is that of the test statistic. And as you now see on the screen, a statistic that is a function of the sample data not containing any parameters which provides a basis for testing a null hypothesis. This is called a test statistic. Aye is baat ko samajhne ki koshish kare hai. Students, bohat shuru mein, pehle hi lecture mein, meinne aapke saath share kiya tha, ke statistic simurad hai any quantity such as the mean, median, mode, standard deviation that you compute from a sample. Or yahaan hum ye keh rahe hain ke test statistic hum determine karenge. Wo statistic jis ki bunyad par hum apne null hypothesis ko test karenge. That statistic which enables us to test our hypothesis. So we call it the test statistic. Ab aisa hai के मुख्तलिफ सिचुएशंस में वी विल हैव डिफरेंट फॉर्मूलाए और डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स दैट वी विल बी यूजिंग 
जो हम सबसे पहले करेंगे और जिसकी बात हम आज करेंगे दैट इज द टेस्टिंग अबाउट द मीन एंड द स्टेटिस्टिक दैट वी विल बी यूजिंग इज जेड द स्टैंडर्डाइज वर्जन ऑफ एक्स बार लेकिन इस बारे में मैं मज़ीद बात थोड़ी देर के बाद करूँगी फिलहाल एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसके फ़ौर बाद आता है आइए अब उसकी बात करते हैं दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिटिकल रीजन इन कंपेरिजन विद वॉट इज़ कॉल्ड द एक्सेप्टेंस रीजन एज यू नाउ सी ऑन द स्लाइड All possible values which a test statistic may assume, they can be divided into two mutually exclusive groups. One group consisting of values which appear to be consistent with the null hypothesis. In other words, values which appear to support the null hypothesis, and the other group having values. which lead to the rejection of the null hypothesis uh, students shayad aapko yaad ho ki maine last time jab hypothesis testing ki discussion ka aagaaz kiya tha to maine kaha tha ki intuitively aap is baat se agree karenge ki for example agar aapne hypothesize kiya hai ki mean height uh, is particular population of women ki 64 इंचज़ है यानी 5 फीट एंड 4 इंचज उसके बाद आपने एक सैम्पल ड्रॉ कर लिया उसी पॉपुलेशन में से और आपका फ़र्ज कीजिए कि आंसर आ गया 65 फाइव इंचज तो इंटूटिवली आपको ये लगेगा कि ये मेरा जो सैम्पल रिजल्ट है यानी कि एक्स बार जो है दैट इज़ सपोर्टिंग माई हिपोथिस दैट म्यू इज़ इक्वल टू सिक्सटी फोर इंचज क्यों इसलिए कि 65 फाइव इंचज़ और 64 फोर इंचज़ के दरमियान जो गैप है दैट इज़ स्मॉल अभी जो बात मैंने की क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन की वो यही है कि दैट ग्रुप ऑफ एक्स बार वैल्यूज विच सीम टू सपोर्ट आवर हिपोथिस दे विल कॉन्स्टिट्यूट वॉट वी कॉल द एक्सेप्टेंस रीजन यानी अगर मेरा एक्स बार उस रीजन में फॉल कर जाए या उन वैल्यूज uh, में से कोई एक हो तो देन आई विल एक्सेप्ट द नाल हिपोथिस इसके बरक्स दैट ग्रुप ऑफ एक्स बार वैल्यूज विच आर सो फार अवे फ्रॉम माई हाइपोथिसाइज म्यू दैट आई हैव टू से टू माई सेल्फ कि ये तो इतनी फ़र्क है फ्राम वट आई हाइपोथिसाइज कि इसका मतलब है कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद माई हिपोथिस सो आई कैन नॉट एक्सेप्ट माई हिपोथिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस रियल डेटा दिस रियल एविडेंस दैट आई हैव अपटेन्ड ऑन सैम्पल बेसिस देन स्टूडेंट्स उन तमाम वैल्यूज को जो इस हिपोथिस को सपोर्ट नहीं बल्कि कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं वी विल बी कॉलिंग दम द क्रिटिकल रीजन यानी दैट ग्रुप of x bar values constitutes the critical region aur yahan pe ek aur nihayat important point hai aur wo wo ye hai that the critical region is not going to be determined arbitrarily it has a very very vital connection with the level of significance aur as we go along you will be learning that connection in a proper way at the moment i would like to you to have a look at the slide which gives you at least an introductory idea regarding the acceptance region and the critical region if your sampling distribution is that of x bar which means that you are taking all possible x bar values along the x axis and then if you standardize your x bar and convert it to z then of course the mean of your sampling distribution is zero to jaisa ki aap dekh rahe hain critical values dono janib 
राइट टेल की तरफ और लेफ्ट टेल की तरफ हमने इंडिकेट की हैं एंड दीज आर दोज वैल्यूज बियॉन्ड वेच यू हैव द क्रिटिकल रीजन यानी जो स्लाइड इस वक्त आपके सामने है उसके तहत क्रिटिकल रीजन दो पार्ट्स दो अलहदा अलहदा पार्ट्स पर मुश्तम है एक पार्ट वो जो लेफ्ट टेल पर लाई करता है और एक पार्ट वो जो राइट टेल पर लाई करता है द पोर्शन विच इज बिटवीन द टू क्रिटिकल वैल्यूज इज वॉट वी कॉल द एक्सेप्टेंस रीजन जो बात अभी थोड़ी देर पहले कही कि एक्स बार की वो वैल्यूज जो हमारे हाइपोथिसाइज म्यू के नज़दीक हैं दे विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग द एक्सेप्टेंस रीजन वो बात इस डायग्राम के साथ यूँ टैली करती है स्टूडेंट्स कि वी ऑलवेज बिगिन बाई अस्यूमिंग दैट एच नॉट इज ट्रू एंड इफ एच नॉट इज ट्रू एंड इफ म्यू is equal to 64 inches for example then of course the mean of the sampling distribution of x bar will be 64 the reason is that we have already learnt that mu x bar is equal to mu yani hamari jo x bar ki distribution hai uski jo mean value hai that is equal to the population mean और अगर हम ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन 64 फोर इंचज है देन द मीन ऑफ आवर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज ऑल्सो सिक्सटी फोर एंड वेन वी कन्वर्ट आवर एक्स बार टू जेड देन ऑफकोर्स सिक्सटी फोर इज रिप्लेस्ड बाई ज़ीरो तो गोया जो वैल्यू आप इस डायग्राम के सेंटर में देख रहे हैं यानी Z वर्जन की सूरत में जीरो दैट इज दी लेट मी से दैट इज दी हाइपोथिसाइज वैल्यू ऑफ Z और उसके राइट right साइड पे और उसके लेफ्ट साइड पे एक्सेप्टेंस रीजन आपको मिल रहा है हती के आप क्रिटिकल वैल्यूज तक पहुंच जाएं, जो के काफ़ी दूर हैं उस सेंट्रल हाइपोथिसाइज वैल्यू से इतनी दूर कि अगर हमारा Z उन वैल्यूज से भी बियॉन्ड चला जाए देन वी से दैट इट इज़ सो फार अवे फ्राम दी हाइपोथिसाइज वैल्यू दैट वी के नॉट एक्सेप्ट आवर हाइपोथिस स्टूडेंट्स आप तो कहेंगे कि ये बहुत ही लंबी डिस्कशन हो गई बट बिलीव यू मी दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर और अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट की बुनियादी फिलॉसफी को समझ जाएंगे यू विल बी रियली वेल ऑफ क्योंकि आगे आप देखेंगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन सब जगहों पे व्हेन यू आर कंडक्टिंग हिपोथेसिस टेस्टिंग आप यही सब कुछ कर रहे होंगे वहाँ पे भी लिहाजा uh, इस वक्त आप इसके ऊपर जितना गौर करें Uh, और बेशक काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएं सिर्फ इस बेसिक फिलॉसफी को समझने में इट इज़ रियली वर्थ इट चलिए यहाँ तक तो बात पहुँची कि एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है और उसका जो मीन है दैट इज़ इक्वल टू म्यू जैसा कि पहले पढ़ा है और अब अगर हमारा हिपोथिस जो है उसके तहत म्यू इज़ इक्वल टू अ सर्टन नंबर तो फिर हम कह रहे हैं कि हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन उसी नंबर के ऊपर सेंट्रलाइज हुई हुई है और अगर हमारा एक्स बार जो एक रियल सैंपल मैं लूँगी और मेरा एक्स बार अगर उस सेंट्रल वैल्यू के नज़दीक है तो फिर वो एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर है और मैं एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ मेरा एक्स बार इतना नज़दीक है उस हाइपोथिसाइज वैल्यू म्यू के दैट आई शुड एक्सेप्ट एच नॉट अगर दूर हुआ टेल में टू द लेफ्ट साइड और द राइट साइड तो फिर हमें कुछ शक शुभ पड़ जाता है लेकिन अब इससे अगली बात पे गौर करें मैंने कहा था ना कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ इस बात का ताल्लुक है कि आप का वो जो क्रिटिकल रीजन टेल्स पर है 
या वो एक्सेप्टेंस रीजन जो अंदर है वो किस तरह से इस्टेब्लिश होगा देखे ना बात ये है कि वो जो एक हमने क्रिटिकल वैल्यू इस तरफ मार्क की और एक इस तरफ वो हम कैसे हमें पता चले कि हम वो पॉइंट कहाँ पे मार्क करें शुड इट बी क्लोजर टू म्यू और शुड इट बी फर्दर अवे आप ये डिसीजन सब्जेक्टिवली तो नहीं ले सकते ना आइए अब हम जो स्लाइड हमारे सामने आती है उसको देखते हुए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्रिटिकल वैल्यूज की डिटरमिनेशन के साथ क्या ताल्लुक है सपोज दैट आवर नल हिपोथिस इज दैट म्यू इज इक्वल टू फोर्टी फाइव एंड द ऑल्टरनेटिव हिपोथिस इज दैट म्यू इज अन इक्वल टू फोर्टी फाइव अब ये फोर्टी फाइव क्या है इंचज है पाउंड है रुपीज है वो कुछ भी हो सकता है दैट डजेंट मैटर अब ये जो ऑल्टरनेटिव हिपोथिस है एज आई सेड इट इज दैट म्यू इज अन इक्वल टू फोर्टी फाइव लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो अन इक्वल टू फोर्टी फाइव का मतलब ये हुआ दैट आइदर म्यू इज लेस दैन फोर्टी फाइव और म्यू इज ग्रेटर दैन फोर्टी फाइव हमारा ऑल्टरनेटिव हिपोथिस ये है कि भाई बराबर नहीं है फोर्टी फाइव के या उसके लेस है या उसके ज्यादा है इफ दिस इज द सिचुएशन एंड इफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इक्वल टू फाइव परसेंट देन स्टूडेंट्स वॉट यू हैव टू डू इज दैट यू डिवाइड योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बाई टू सो फाइव डिवाइडेड बाई टू गिवज यू टू एंड हाफ एंड दिस इज एग्जैक्टली द एरिया टू एंड हाफ परसेंट that you would like to have on the right tail as well as on the left tail of the sampling distribution of x bar or of its standardized version z so as you now see on the screen if you do keep 2.5% area on the right tail and 2.5% on the left tail then according to the area table of the standard normal distribution Z comes out to be 1.96 and minus 1.96. So this is our critical region. Yani, agar hamari Z value 1.96 se badi hui ya minus 1.96 se choti hui, then we will say that it is so far away from zero um, that we should. रिजेक्ट आवर हिपोथसिस बिकॉज अगर हमारा हिपोथसिस सच है तो फिर वाई इज इट दैट आवर जेड हैज कम आउट टू बी सो फार फ्राम वॉट वी हाइपोथिसाइज दिस इज द मेथड ऑफ इस्टेब्लिशिंग द क्रिटिकल वैल्यूज ऑन योर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आई विल रिपीट इट वन मोर टाइम अगर आपका ऑल्टरनेटिव हिपोथिस ये कह रहा है कि म्यू इज अनइक्वल टू फोर्टी फाइव या वट एवर नंबर वी हैव अगर हम कह रहे हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल टू दैट नंबर तो इसका मतलब है दैट वी आर कंडक्टिंग अ टू टेल्ड टेस्ट एंड बाई अ टू टेल्ड टेस्ट आई मीन दैट हाफ ऑफ माई क्रिटिकल रीजन लाइज ऑन द राइट टेल एंड हाफ ऑफ माई क्रिटिकल रीजन लाइज ऑन द लेफ्ट टेल और क्रिटिकल वैल्यूज इस्टेब्लिश किस तरह से होंगी जो मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसका आधा कर दीजिए आधा एरिया राइट right टेल पर ले लीजिए और आधा एरिया लेफ्ट टेल पर ले लीजिए एंड देन यू कंसल्ट द एरिया टेबल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू फाइंड द जेड वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एरिया इफ योर एल्फा इज इक्वल टू वन परसेंट देन ऑफकोर्स एल्फा बाई टू will be equal to half a percent and if you put half a percent on the right tail and half a percent on the left tail then of course your z values will be 2.58 and minus 2.58 acha ab aapne dekha ki ab ek aur nayi baat beech mein aa gayi and that is that i said that in this case that you just saw you are conducting a two tailed test 
اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی قسم کے ہیں یس دی ادر ون از کالڈ دا ون ٹیل ٹیسٹ تھری ٹیل نہیں ہوتا ڈونٹ وری نا واٹ از اے ون ٹیل ٹیسٹ اسٹوڈنٹس ون ٹیل ٹیسٹ تب ہوگا وین یور انٹائر کریٹیکل ریجن از گوئنگ ٹو لائی آن اونلی ون ٹیل آئیدر اٹ ول لائی اونلی آن دا رائٹ ٹیل اور اٹ ول لائی اونلی آن دا لیفٹ ٹیل اور یہ کس طرح سے ڈٹرمن ہوگا دیکھیے فرض کیجیے کہ ہمارا ہپوتھسس یہ ہوتا کہ جی اس پرٹیکولر کنٹری میں یہ جو خواتین ہیں ان کی جو مین ہائٹ ہے نا دیٹ از ایکٹ دا موسٹ سکسٹی فور انچز یعنی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی یہ ہمارا ہپوتھسس ہے ہمارے ذہن میں یہ بات ہے اس کیس میں آپ نل ہپوتھسس اس طرح سے فارم کر سکتے ہیں کہ میو از لیس دین اور ایکول ٹو سکسٹی ٹو اور آپ کا آلٹرنیٹو ہپوتھسس کیا بنے گا کہ میو از گریٹر دین سکسٹی ٹو کہ بھائی اس نل کی جو نفی آپ کریں گے تو وہ تو اسی طرح سے ہوگی نا کہ نہیں نہیں دیٹ مین ہائٹ از مور دین سکسٹی ٹو انچز اگر آپ نے اس طرح سے ہائپوتھسائز کیا اسٹوڈنٹس تو آپ کا جو آلٹرنیٹو ہپوتھسس ہے نا اس میں گریٹر دین کا سائن آ رہا ہے میں نے ابھی کہا نا کہ ایج آلٹرنیٹو کیا ہے اس کیس میں کہ جی میو از گریٹر دین سکسٹی ٹو تو یاد رکھیے گا کہ اگر آلٹرنیٹو میں گریٹر کا سائن ہے دین یور انٹائر کریٹیکل ریجن ول لائی آن دا رائٹ ٹیل آف یور سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن اس کے برعکس اگر اس کے اپوزٹ ہوتا دین آف کورس یور انٹائر کریٹیکل ریجن وڈ ہیو بین آن دا لیفٹ ٹیل آف دا ڈسٹریبیوشن اس کے اپوزٹ سچویشن کی مثال آپ یوں لے لیجیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دا مین ویٹ آف دی ایڈلٹ میلس آف دس پرٹیکولر کنٹری از ایٹ لیسٹ ون ہنڈریڈ اب اس کا جو آلٹرنیٹو ہے وہ کیا ہے کہ میو از لیس دین ون کہ نہیں 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 اٹ از ناٹ دیٹ مچ وہ اس سے کم ہے دا مین ویٹ از لیس دین دیٹ اس سچویشن میں آپ کا جو آلٹرنیٹو ہپوتھسس ہے اس میں لیس دین کا سائن آ رہا ہے اور یاد رکھیے وین ایور یو ہیو دس سچویشن یور انٹائر کریٹیکل ریجن ول لائی آن دا لیفٹ ٹیل آف یور سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن اسٹوڈنٹس آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا جا رہا ہے میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم کہا تھا نا کہ یہ ایک کانسیپٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس انوالوڈ ہیں اور ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک پراپر آئیڈیا آپ کے ذہن میں ڈیولپ ہوگا بٹ اٹ ول ٹیک اے لٹل بٹ آف ٹائم اینڈ آل آئی کین ایڈوائز یو ٹو ڈو از ٹو بی پیشنٹ اینڈ ٹو ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ایک روش چل نکلی ہے نا کہ وی آر وانٹنگ ایوری تھنگ ٹو ہیپن ویری فاسٹ بٹ اسٹوڈنٹس دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ٹرو نالج اور جہاں پہ زیادہ انٹلیکچوئل ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے وہاں ڈیفینیٹلی آپ کو کرنی چاہیے اٹ از سو ایزی ٹو pick up formulae which are sitting in the textbooks and other books waiting to be used and you pick it up and you apply it aapne usko computer mein feed kar diya ek button dabaya and there you go but what's the point if you do not have the concept so just relax try to get involved and enjoy this very interesting concept students چلیں یہاں تک بھی بات پہنچ گئی کہ اگر لیول آف سگنیفیکنس فائیو پرسینٹ ہے اور ٹو ٹیلڈ ٹیسٹ ہے جس میں آدھا کریٹیکل ریجن لیفٹ ٹیل پہ اور آدھا کریٹیکل ریجن رائٹ ٹیل پہ لائی کرنا ہے تو پھر آپ اسی لیول آف سگنیفیکنس کو آدھا کر دیجئے فائیو پرسینٹ ہے تو اس کا ہاف جو ہوگا ظاہر ہے کہ ٹو اینڈ ہاف پرسینٹ ہوگا تو ٹو اینڈ ہاف پرسینٹ ایریا اس طرف ٹو اینڈ ہاف پرسینٹ اس طرف اور اس کے مطابق جو زیڈ ویلیوز آ گئیں مائنس ون پوائنٹ نائن سکس اینڈ پلس ون پوائنٹ نائن سکس دے آر دا کریٹیکل ویلیوز اگر میرا زیڈ ٹو پوائنٹ زیرو ون آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ون پوائنٹ نائن سکس سے بیونڈ لائی کرتا ہے یعنی ٹیل میں لائی کرتا ہے میرے میو سے دور لائی کرتا ہے 
and therefore I will reject the null hypothesis. लेकिन अभी तक एक बात clear नहीं हुई कि हमने वही जो level of significance था उसी को आधा करके क्यों ये काम किया यानी अभी तक actually हमें समझ नहीं आई कि level of significance का इस in critical values के साथ तालुक है क्या देखिए students after all level of significance क्या चीज है the probability of committing type one error and type one error is that if H not our null hypothesis is actually true and we reject it then we are committing this error. Now the crux of the matter is that in any such hypothesis testing procedure we always begin by assuming that H not is true. अगर हमने 62 रखा है तो हम यानी स्टार्ट में हमारी ये सम्मिशन है कि वो है 62 और उसके मुताबिक हमारी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी मीन वैल्यू है 62 और उसके बाद उसका स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन जब लेंगे तब ऑफ कोर्स वहाँ पे हमको जीरो मिल जाएगा ये जो मैंने बात कही ये वाइटली इम्पोर्टेंट if it is true, फिर तो मुझे इसको कभी भी reject नहीं करना चाहिए ना, यानी मेरा x bar जो मर्जी आ जाए, अगर mu वाकई 62 है, तो फिर तो मुझे बहराल इसको accept करना चाहिए, तो अगर मेरा x bar 74 आ गया, तब भी मुझे 62 को accept करना चाहिए, क्योंकि वो तो true है, लेकिन students, 74 अगर वो आ गया तो वो तो दूर आ गया है उससे और वो तो टेल में आ गया है और इतनी दूर आया तो फिर तो हम कहेंगे कि नहीं हमने तो रिजेक्ट करना है इसलिए कि वो तो सपोर्ट नहीं कर रहा मेरी इस बात को वो इतनी दूर है उससे तो गोया अगर वो वाकई सच है और मैं रिजेक्ट करने लगी हूँ तो फिर तो मैं टाइप वन एरर कमिट करने लगी हूँ ना अब कितनी दूर वो जाए तो फिर मैं रिजेक्ट करूँगी if it falls in that little region, this area 2.5% or it falls in that little region on the other side, this area B 2.5% so area kya cheez hoti hai? Probability. In other words, if my x bar is that x bar whose probability is 2.5% plus 2.5% 5% agar mera x bar wo wala hai जिसके होने की probability 5% है, जिसके होने पर मैंने इस mu को reject कर देना है, जैसा करने पर मैंने type 1 error commit कर देना है, तो students, exactly यही तो मैं चाहती थी, that the probability of committing this error should be 5%. मेरा x bar अगर उन में से किसी एक region में आया, तो गोया ये बात हो गई, कि मैं चूंकि वो उस रीजन में फॉल कर गया है इधर या उधर लिहाजा आई विल रिजेक्ट इट्स नॉट आई विल कमिट दिस एरर बट सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ माय एक्स बार फॉलिंग इन दोस रीजंस इज ओनली फाइव परसेंट इन अदर वर्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग दिस एरर इज फाइव परसेंट एंड दिस इज एक्जेक्टली व्हाट आई वां Everything falls in place. जो मैं चाहती थी, and उसी के मुताबिक I determine these critical values. Isn't that interesting, exciting, and fascinating? And one marvels at the intellect of the mathematician who thought of this uh, this method of hypothesis testing. आप देखिए किस कदर इंटरेस्टिंग है कि एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस इन अ मैथमेटिकल वे। ऑल राइट, आई थिंक बहुत अच्छी और लंबी डिस्कशन हम कर चुके हैं। अच्छी या बुरी ये तो फैसला आप करेंगे। बट लेट अस नाउ अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू एन एग्जांपल। एस यू नाउ सी ऑन द स्क्रीन, अ स्टील कंपनी म and other office equipment at several plants in a particular country. 
the weekly production of the desks of model A at plant number 1 has a mean of 200 and a standard deviation of 16. Recently, due to market expansion, new production methods have been introduced and new employees hired. The vice president of manufacturing would like to investigate whether there has been a change in the weekly production of the desks of model A. To put it another way, is the mean number of desks produced at plant number one different from 200? And this test is to be conducted at the 5% level of significance. The mean number of desks produced last year, 50 weeks because the plant was shut down two weeks for holidays. This mean number for last year is 203.5. On the basis of the above result, should the vice president conclude that the, there has been a change in the weekly production of the desks of Model A students? Aye, is interesting example ko samajne ki koshish karte hain. Dekhe, jo hamara isme variable of interest hai, that is the number of desks produced per week. Or jaisa ke aapne dekha, ke jo pehle saalon ka record hai, uske mutabik, on the average, 200 desks were being produced at plant number one. Uh, these desks which are of a particular model which we are calling model A. So historical record to ye hai ke ji 200 uh, produce hote hai on the average per week or standard deviation hai 16. Is ka matlab ye hua ke har week exactly 200 nahi produce hote, kisi week mein kam production hoti, kisi week mein zyada. Achha ye to hui purani baat. Now, this is that one year pehle, ya saal, saal pehle, ye saal this new production method, kuch employees hired kiye gaye. Ab jo vice president hai, wo ye dekhna chahte hain ki iski wajah se zahir hai ki unka aim to yehi tha na ki production bade. So he wants to test ki kya wo pehle ki jitni hi hai, or has it changed? Ye bhi to possible hai ki bajaye badne ke wo kam ho gayi ho. So, to cut the long story short, what we are wanting to test is that the mean production is 200 desks per week and the alternative is that it is not. And as you now see on the screen, when we write it in a formal way, we say H0 mu is equal to 200 and H1 that mu is not equal to 200. Next we would like to specify the level of significance, that is the probability of committing type 1 error. And usually in many situations, we take the level of significance as 5% and this is the value that we are going to set in this particular example as well. The next step is the test statistic, yani wo formula wo statistic jiski basis par hum apna test conduct karenge. Students, chunke is problem mein the sample size is large. As you remember, they have the data for 50 weeks and 50 is a large number, large enough for me to be able to use the normal distribution. Therefore, our test statistic is Z is equal to x bar minus mu over sigma over square root of n. Now you will recall that when I discussed with you the sampling distribution of x bar, I conveyed to you that mu x bar is equal to mu and sigma x bar is equal to sigma over square root of n in those situations where the FPC is not required. So when we substitute these values in the basic formula, 
that z is equal to x bar minus mu x bar over sigma x bar, then we obtain this formula that you see on the screen. Yehi formula hamara test statistic hai, jis ki basis par hum apne is hypothesis ko test karenge. The fourth step is to compute z for this particular problem. Now, as you know, the standard deviation is available to us and it is equal to 16 and x bar for the 50 weeks that were considered came out to be 203.5. Hence, when we substitute these in the formula for z, we obtain 203.5 minus mu over 16 over square root of 50. Ab sari cheezein determined ho gayi, sirf mu ka masla hai. You see, mu is the value with about which we are trying to conduct this test. So, what should I do? What value of mu should I substitute in the formula? As I indicated a short while ago, students, we always begin by assuming that H0 is true. And if H0 is true, then of course mu is equal to 200. Substituting this in the formula, our z value comes out to be 1.55. The fifth and very important step is the determination of the critical region. We have to take two things into account. Number one, what is our level of significance? As I indicated, we are taking it to be 0 0.05. And number two, is this a one-tailed test or is it a two-tailed test? Since our alternative hypothesis says that mu is unequal to 200, it means that mu could be less than 200 or greater than 200 or chunke less than sign or greater than sign, dono involve ho gaye. Is liye, it is a two-tailed test. Half of our critical region is going to lie on the left tail and half of it on the right. Now, combining these two points, we obtain the critical values as plus and minus 1.96. The reason being that if we take 2.5% area, which is the half, of course, of 5% on the right side and also 2.5% on the left side, then our area table of the standard normal curve gives us z is equal to plus and minus 1.96. The last step is to draw a conclusion. Should we accept H0 or should we reject H0? Now, a short while ago, we found that our z value corresponding to our x bar came out to be 1.55. And as you can see on the screen, 1.55 is less than 1.96 and it is falling very much in the acceptance region and therefore we do not reject H0, rather we would accept this hypothesis. Students, you have seen that we have a methodical way and we have arrived at the conclusion that we will not be rejecting but accepting the null hypothesis. Or goya is ka matlab ye hua ke wo jo hamara result aya tha na ke x bar for the last year is 203.5. Yani the mean number of desks produced per week is 203.5. To ye jo fark tha between 203.5 and 200 jo past record tha. Ye sare teen, 3.5 ka jo fark hai na, we can say that this is due to chance. This difference is insignificant. Ye jo term maine abhi istemal ki, this is a very important term in hypothesis testing. And this is a technical term. Insignificant means 
کہ وہ جو فرق ہے میرے ایکس بار اور میرے ہائپوتیسائزڈ میو میں یعنی 203.5 اور 200 میں this difference is not large enough to signify that I should reject H0. Yani, in other words, it is insignificant. اس کے برعکس اگر یہ situation ہوتی کہ ہمارا جو data تھا last year کا اس کی basis پہ جو x bar ہم compute کرتے supposing it came out to be 215.7 اور اس کے اگینسٹ ہم جو زیڈ ویلیو کمپیوٹ کرتے if it came out to be greater than 1.96 then obviously it would have fallen in the right tail of our distribution and in the critical region then we would be rejecting H0 اس سیچویشن میں we would have said that our result this value that we got from the sample this is significant the difference between this x bar value and my hypothesized mu this difference is so large that it signifies that I should reject H0 تو یہ جو لفظ ہے this is a technical term and you must keep this kind of an interpretation in mind let us now apply this hypothesis testing procedure to another interesting example as you now see on the slide a random sample of 100 workers with children in daycare show a mean daycare cost of Rs. 2650 and a standard deviation of Rs. 500. Verify the department's claim that the mean exceeds Rs. 2500 at the 5% level of significance with this information. Students, اب اس میں ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ جو ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ جس کے ورکرز کی بات ہو رہی ہے اس ڈپارٹمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ جو مین ڈے کیر کاؤسٹ ہے فور دے چلڈرن آف دوز ورکرز it exceeds روپیز ٹوینٹی فائیو ہنڈرڈ دیکھئے یہاں پہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ the null hypothesis will be that it is ٹوینٹی فائیو ہنڈرڈ اگینس دی آلٹرنیٹیو that it is not 2500. اگر ہم یہ کہتے پھر تو ہم یہ کہتے نا کہ it may be less than 2500 or maybe more than 2500 but it is not 2500. یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یعنی department کا claim یہ ہے کہ it exceeds 2500 اور اس لیے وہ government کو یہ recommendation دے رہے ہیں کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں ان کے workers کی because یہ والا جو خرچہ ہے that is even more than 2500 rupees. اس طرح کی situation میں we will not be applying a two-tail test but we will apply a one-tail test. اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے students کہ آپ ہمیشہ اس hypothesis کو null میں رکھیں گے the one which contains the equal sign. جو بات ابھی میں نے کہی that does not contain the equal sign if I say mu the mean day care cost is greater than 2500 تو اس کے اندر equal sign تو نہیں ہے نا تو اس لیے اس hypothesis کو اس question میں ہم alternative میں place کریں گے and we will say that h1 is that mu is greater than 2500 اس کا جو opposite ہے کہ mu is less than or equal to 2500 that can be placed in the null hypothesis. کیوں؟ اس لیے کہ when I say less than or equal to I mean کہ it is not greater than 2500 it is either less than 2500 or at the most equal to 2500 تو یہ جو equal کا لفظ بیچ میں آ گیا mathematically speaking equal sign جس کے اندر involve ہو گیا that is the one that we will have to place in the null hypothesis so as you now see on the screen the null hypothesis is that mu is less than or equal to 2500 whereas the alternative is that mu is greater than 2500 the next step is to 
specify the level of significance and as usual we may set it to be 5%. The third step is the determination of the test statistic, that formula which will enable us to accept or reject our hypothesis. And since the sample size 100 is large, we can once again very happily apply the normal distribution and our test statistic is z is equal to x bar minus mu over sigma over square root of n. But students, a very important point to note is that in this particular problem, sigma, the standard deviation of the population is unknown. Aap kahenge ke we had the information that the standard deviation is equal to 500, but students, that was the standard deviation for the sample of size 100. Is liye, that is not sigma, but it is s. But as we studied in the previous lectures, when we do not have sigma available to us, we replace it by its estimate, and therefore we can use s instead of sigma, and hence our test statistic can be written as z is equal to x bar minus mu over s over square root of n. Now the next step is to compute the value of z, substituting x bar equal to 2650, s is equal to 500, and n is equal to 100, we obtain z is equal to 2650 minus mu over 500 over square root of 100. As indicated earlier, we always begin by assuming that H0 is true. And if we look at our null hypothesis in this particular problem, students, it is mu less than or equal to 2500. Ab isme jo equal sign hai, agar hum usko istemal kare, to phir hum is formulae mein mu ki jaga pe 2500 substitute kar sakte hain. And if we do that, then z comes out to be equal to 3. The fifth step is the determination of the critical region. As in the last example, there are two very important things which we have to keep in mind in order to determine the critical region. Number one, the level of significance, which in this particular problem is once again 5%. And number two, whether it is a two-tailed test or is it a one-tailed test. I hope that you realize that in this problem, it is a one-tailed test because, as I explained earlier, if our alternative hypothesis says mu is greater than something, or even if it says mu is less than something, then of course, we are dealing with a one-tailed test. To ke is problem mein, hamara alternative hypothesis ye hai, ke mu is greater than 2500, Therefore, the entire critical region will lie on the right tail of our sampling distribution. Ab agar hum area table consult kare, we find that the z value is 1.645, the reason being that the area between z is equal to 0 and z is equal to 1.645 is equal to 45% or jo area 1.645 ke right side par hai, that is equal to 5%. Chunke hame pura ka pura 5% right tail pe lena hai, is liye z is equal to 1.645. Now, the next step is to draw a conclusion. Our z value has come out to be equal to 3, and hence it is definitely to the right of z equal to 1.645 and therefore 
it is falling very much in the critical region. As such, we reject the null hypothesis and we accept the alternative hypothesis. Students, aapko yaad hai na, ke is problem mein, jo hamara alternative hypothesis tha, that was what the department was claiming. Unka claim yehi tha na, ke jo mean daycare cost hai, unke workers ke bachon ke silsile mein, that is more than 2500. To abhi humne jo reject kiya hai, that was the null hypothesis, which was that mu is less than or equal to 2500. Usko to humne reject kar diya. Iska matlab hai, ke jo department ka claim hai, that is supported by this sample evidence. All right. Aapne aapko ek aur bohat important or interesting point uh, aapke saath share karna chahti hoon. Dekhye, Dono problems jo humne abhi kiye, usme humne level of significance liya 5%. Agar hum level of significance kam kar dein, if we make it only 1% and even then our null hypothesis is rejected, then we say that our sample statistic is highly significant. Is problem mein, as you now see on the screen, if we set alpha equal to 0 0.01, then because it is to be a right-tailed test, because our alternative hypothesis has the greater than sign, then our z value comes out to be 2.33. Iski wajah ye hai ke when we look at the area table, of the standard normal distribution, we find that the area from z is equal to 0 to z is equal to 2.33 is equal to 49 percent, which means that the area beyond 2.33 is equal to 1 percent. Or ab is waqt hamne chunke level of significance ko 1 percent set kiya wa hai, isliye 2.33 is the critical value. Now, since our z is equal to 3, therefore, it is lying to the right of 2.33. In other words, our statistic is highly significant. Students, ye jo baat mein ab kahi, aye is pe zara ghor karte hain. Dekhe, Pehle hamara level of significance tha 5%. Yani the risk of committing type 1 error was 5%. Aur itna risk hum allow kar rahe the. Aur iske tehet humne kaha ke ji hum reject karte hain apne H0 ko. And so we said that our statistic is significant. Ab humne ye jo risk hai na, isko kam kar diya. Hum kehte hain ke hum 5% kyun allow kare hain. We would li rather have a sm like to have a smaller risk of committing type 1 error. So, we have to allow 1% And we have that even 1% jab humne kar diya, even then our statistic has fallen in the critical region. It was not only 1.645 beyond, but 2.33 beyond. Hai. So, in this situation, mein we say that our statistic is highly significant. That is, when we use this term, use karenge, to we say that even with as small a risk of committing type 1 error as 1%, we are saying that we should reject H0. Students, in today's lecture, we have discussed in detail some of the very, very basic, fundamental and important concepts of hypothesis testing. And we have also applied them to a few examples so that we have had examples of a one-tailed test as well as a two-tailed test. I would like to encourage you to attempt quite a few questions on hypothesis testing and in the next lecture, we will apply this concept to testing about proportions. Best of luck and Allah Hafiz.